Assalamu alaikum. Sister Erika, how are you? Wa alaikum assalam, Dr. Saleh. Alhamdulillah. How are you doing this evening? Alhamdulillah, very well. Happy Mother's Day to everyone. Oh, thank you. Happy Inshallah. Mother's Day to everyone. Tomorrow is Mother's Day. Yeah. Uh, how was the food distribution today, tonight? Alhamdulillah, it went great. And um, in the total of Ramadan, we fed 1,050 people with the Saturday hours, Alhamdulillah. And today we fed 350 people, Alhamdulillah. How many today? 350. MashaAllah. Alhamdulillah. Yeah. MashaAllah. Alhamdulillah. That's very nice, Wallah. Alhamdulillah. Very nice that in these uh, needy times, uh, we have uh, supported our community. Yes, Alhamdulillah. Allah bless you and bless all those who volunteered. Thank in you. And distributing the food. And you too, Dr. Saleh, it was your idea. So just so <coughs> May Allah bless you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Uh, inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who are accepted, especially at this night of night of the power, Laylatul Qadr. Yeah. We ask Ya Allah to make us all forgiven to be among those who are forgiven in the day after and to be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We ask you, Ya Allah, to grant those who are sick, grant healing and well-being. O oh Allah, we ask you to lift the pain off of those who are in pain. O oh Allah, we ask you to have mercy on those who passed away before us, Ya Rabbil Alameen. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك و oh الله conceal our shortcomings and cover us with your your cover آمين يا رب العالمين make us among those who will be in our prophet in Jannah آمين يا رب العالمين dear brothers and sisters إن شاء الله tonight we will recite the جزء 27 and the page 522 inshallah <laughs> لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم, عن بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطاعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن للمتقين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله 
كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو برة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 
ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأضرى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سجدة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما في مزدجر حكمة بالغة فما تون النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفي فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من دار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء 
ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان <تصفيق> فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان <تصفيق> فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان 
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم 
وظل من يحمو لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قلقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرمح وريحان وجنة نعيم 
ജഹീം ബിസ്മിറബിക്കൽ ഹീറുവല്ല <تصفيق> والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم ഹുമുൽക്കുസമാവാത്തിൻ്റെ <تصفيق> آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورطوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد تقبل الله Thank you شيخ عاصم May Allah bless you Thank you so much Thank you. And uh, to our community, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bless you and accept your fasting and prayers. Insha'Allah, tonight will be the Laylatul Qadr that we will be, we are promised to be forgiven, insha'Allah. No. Uh, dear brothers and sisters, first of all, happy Mother's Day tomorrow. For, for those who forgot to buy gifts, still have time until the Tomorrow, inshallah. Make ahya and go and shop. May Allah bless you. Now, the moment that I'm, I've been waiting for, for the whole month of Ramadan, since I knew my, my lovely daughter is going to talk to us tonight. So I'm, I'm so proud to, uh, to introduce to you my daughter, Sindus Khuluqi Qahaf. Uh, a little bio on her and her. She's a chaplain, Sindus Khuluqi serves as a hospital staff chaplain and a community chaplain in Southern California. 
She is a board certified uh, chaplain with the Association of Professional Chaplains, APC. Sundos earned a Master of Divinity degree in Islamic Chaplaincy from Bay Bayan Islamic uh, College, Graduate School, Claremont School of Theology, as the recipient of the Fathi Osman Academic Excellence Award, and the Bachelor of Arts and English and Creative Writing from UCLA as a Regents M scholar. Uh, Sundos is the author of Musings of Muslim Chaplain, January 2020, and the co-editor of Mantle of Mercy, Islamic Chaplaincy in North America. It will be released in fall 2021. She also serves as Vice President of Healthcare for Association of Muslim Chaplains, AMC. All I know is she's my daughter. Those are very new to me. And that's oh, enough. <laughs> that's enough to know. I love you, Habibti. Thank you. Jazakallah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Peace and blessings be upon you all, my dear Islamic Center family. Um, I'm so grateful to be among my mentors, my teachers, my beloved friends tonight. Thank you so much for having me. It's, it's such an honor. Alhamdulillah, we have been blessed and honored by Allah Ta'ala to reach this precious sacred night of the 27th night of Ramadan. Let us take a moment to reflect on our Ramadan journey over the course of these past four weeks. What surfaces for us? Perhaps we started the month energetic, optimistic, and excited eager to fulfill a substantial list of goals. Or perhaps we started the month in trepidation, unsure whether a new personal circumstance or a year's worth of fatigue would overshadow the possibilities that Ramadan has to offer. However we come to this space tonight, excited and ready to go or exhausted and weary, Allah invites us to bring our whole self leaving behind only our ego, slipping it off as we would our shoes as we approach Salah. With our ego abandoned, we may step into the sacred conversation with humility and sincerity. In the Quran, Allah Ta'ala shares that this singular night carries more blessings and good than 1,000 months, perhaps 1,000 Ramadans. This verse encapsulates the immense generosity of Allah, al Karim, who promises that in one night, he rewards us commensurate with a thousand months. In a hadith, the Prophet Muhammad وسلم, said, whoever establishes salah on the night of Qadr, out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, all his previous sins will be forgiven. So out of 12 months, this one night and this one month suffices for the expiation of our sins and shortcomings. In another beautiful hadith, the Prophet Muhammad وسلم, gestured to a woman who was nursing her infant at their campsite. And he asked his companions, do you think this woman nursing, do you think this mother would throw her baby into that campfire? The companions replied, no, of course not. And our beloved Prophet وسلم, said, Allah is more merciful to his servants than this lady to her baby. With such a generous and merciful Lord, how could we not approach him with all of our needs, knowing that he will answer and in the best and most capacious way? The most beloved dua on this light is Allahumma inna ka'afoon tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, you are most forgiving. You love to forgive, so forgive me. One of my teachers shared that this act of afu not only erases our sins, but obliterates them. If we imagine a book of deeds, the act of afu means ripping pages out of that book as though the sins never existed rather than simply erasing them off the page, which inevitably leaves behind a smudge. 
Allah Ta'ala loves to forgive the one who turns to him in sincerity, seeking forgiveness. Allah Ta'ala says in the Quran, whoever does deeds of righteousness, it is for the benefit of his own self. And whosoever does evil, it is against his own self. When we succumb to acts that are displeasing to Allah, we harm ourselves by increasing the distance between us and God. Our Muslim sages considered hellfire the source of ultimate suffering, not solely due to the physical torment that we just heard in the recitation of the Quran, such as in Surah Al-Waqiyah, but because hellfire remains the only place where no possibility of redemption exists and our souls remain separated from the most merciful for all of eternity. That is the suffering. Over the past year, we as fallible human beings have perhaps accrued more sins and burdened our own selves more than we care to sustain. However, on this night of Laylatul Qadr, those veils that have contributed to the distance between us and our beloved creator dissipate. As read by Sheikh Asim earlier, Allah tells us that he is always with us. But are we always with him? The poet Saidi wrote, the beloved is closer to me than my own self. The problem is this, I am far from him. What am I to do? Whom can I tell about this? The beloved is so close to me and I am far, far away. Tonight, let us journey toward and return back to him. Let us be like Rabia al adawiyah who approached Allah as her deuced or her best friend, accessible, available, and ever approachable. Once a man not knowing said to God, oh God, at long last, open a door for me. And Rabia was there and said, you fool, who said there was a door? How many of us see Allah like Rabia? The beauty of Laylatul Qadr lies in its concealment. Whether in the last 10 nights, or the last odd 10 nights, or the 27th night, Allah invites us into a night vigil. There's a sacred and special vulnerability in awakening in the darkest part of the night to worship. This humbled state we may not be able to replicate during the day when we are rested, satiated, and distracted, leaving our comfortable beds despite our exhaustion. We stand in front of our Lord raw and alone, without our usual filters or masks. In this moment, we approach him with complete fragility and in need of whatever good he has to give us or we approach him with hearts brimming with love and gratitude. As such, two paths to Allah exist, patience and hardship and gratitude in times of ease. Which path beckons you tonight? This is the night wherein our salah and our dua have the potential to transform the trajectory of our life. And the practices and rituals become a means by which we not only ask Allah out of me, but sometimes we may just wish to read out loud our love letters to him. The Prophet Sallallahu used to stand in prayer in the late part of the night until his feet swelled. And when his wife Aisha radiallahu anha asked why he went to such lengths when he was already forgiven, the Prophet Sallallahu said, should I not be a thankful servant? He, sallallahu alayhi, wasn't praying to request something from Allah. He was just spending time with his beloved Lord. This is and was a prayer of love. Namaz ishq. This was his, sallallahu alayhi, station. And this is the station that we aim to reach, inshallah, where our faith in God remains rooted in love and gratitude. But if you carry a heavy burden, alhamdulillah, Bring it with you tonight. If you are cradling a broken, broken heart, alhamdulillah, bring it with you tonight. If you are holding confusion, doubt, bewilderment, 
anguish. Alhamdulillah, bring them all with you tonight. Alhamdulillah for hardship. Let your pain fuel your worship. In hardship, Allah invites us to return to him. And indeed, this is what our beloved Prophet Muhammad Sallallahu modeled for us. After enduring a year of sadness, wherein he sallallahu alayhi lost, lost many of his loved ones and endured indescribable torment at the hands of his own people, the Prophet وسلم, sought refuge in a garden outside of the city of Ta'if and cried to Allah in dua. I invite us now all to listen carefully to the way that he sallallahu alayhi framed his pain and besieged God, saying, to you, my Lord, I complain of my weakness, lack of support, and the humiliation I am made to receive. Most compassionate and merciful, you are the Lord of the weak, and you are my Lord. To whom do you leave me? To a distant person who receives me with hostility, or to an enemy you have given power over me? As long as you are not displeased with me, I do not care what I face. On our journey to reach Allah, we must begin with Allah. To reach him, we must make him our companion. A beautiful soul friend of mine once shared with me the dua that her heart uttered when she faced a long and difficult personal journey ahead, which reminded me of the dua of the Prophet ﷺ. She said, oh Allah, I won't mind doing this even if the road is far, as long as I'm with you. When Allah remains our forever companion on the path, the road suddenly emerges as the destination. He responds to our sincere and fervent seeking, not the outcome, which he determines anyway. In other words, the spiritual journey is process-oriented, not outcome-oriented. In every great movie or book, the protagonist embarks on a quest and reaches the destination as a changed man or woman as a result. Perhaps the external signs of Layla, uh, perhaps the external signs confirming Layla to Qadr are so different because our internal state heals and regains wholeness such that we begin to experience the world differently when the sun rises again in the morning. Islam is a tradition of healing. And our beloved Prophet Muhammad وسلم, taught us that our tears are mercy. Only now do we recognize the somatic healing properties of tears. Researchers suggest that crying releases stress, anxiety, and frustration such that these emotions do not surface in our body later as fatigue or pain. Tears lubricate our eyes, remove irritants, reduce stress hormones and contain antibodies that fight bacteria. After crying, our breathing and our heart rate, de heart rate decrease, and we enter into a calmer biological and emotional state. Is it no wonder then that our beautiful tradition encourages us to cry, encourages us to cry on the little puzzle? So tonight, as we embark on this journey to connect to Allah, we may begin by making a sincere intention and dua to do everything in our capacity to draw near to him. And then we surrender and allow him to intervene and help make that happen. Perhaps we may find ourselves awakening at 3 a.m. without any external prompts. Or perhaps, perhaps we find our hearts opening towards a particular prayer or dhikr or ayah. That's a lot. As we prepare for the quest tonight, we may ask ourselves, what do I need for this journey? After logging off from here, how do we transform our space into one of sakina or tranquility? Perhaps you respond best to dim lights or scented candles or a favorite prayer rug. Intentionally cultivating beauty for all our five senses enhances the experience such that we may elevate our worship from mere doing or checking off a box to being, wherein we find a settling, real settling of our heart and mind. In our salah, as we bid salam to the angel on our right, 
and the angel on our left, and more angels descend from above to embrace us, we may settle into the space knowing that we remain among friends. On this night, our scholars say that our da'a is granted the power to change divine decree. So we come to Allah bringing all of our hopes and dreams and concerns. Allah tells us in the Quran, call upon Allah or call upon a Rahman, whichever name you call him, to him belong the best names. So we pray, Ya Rahman, Ya Rahim, have mercy on us. Ya Latif, be gentle with us. Ya Ghani, enrich us, fortify us. Ya Kareem, grant us from your goodness that knows no limits or bounds. Ya Wadud, increase our capacity to love others and love ourselves. Ya Afu, you love to forgive, so forgive us generously. O he who is the source of hope when misfortune falls upon us. O he who is our companion when we are lonely and desolate. O he who supports us with his mercy, protection, and patronage when we are far from home and lonely. O our guardian who is the only source of all the blessings that we enjoy. O the remover of our griefs and troubles. O our refuge when troubles and hard times befall us. O our helper when we are afraid. O oh, our guide to the right path, when we are baffled and confused. All glorified are you. There is no deity but you. Walhamdulillahi wa Thank you, Anna. Thank you, Sundaras. May Allah bless you and be pleased with you. You made us cry, and I think everybody is crying now. May Allah forgive all our sins and make us among those who are accepted and forgiven in this night. Amen. Thank you, Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Dear brothers and sisters, I'm going to call for Adhan al-Aisha, insha'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shabbat shalom, ilaha illallah. Shabbat shalom, ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hay a los
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Salat al-Qiyami asadakumullah. Sheikh Hassan, can you hear me very well? Yes. It's okay. Thank Dear you. brothers and sisters, inshallah, we are going to make four rak'ahs. And uh, uh, then I will give us about maybe three, four minutes for special personal dua in between the taraweeh. And then inshallah, Sheikh Hassan will pray the other four. And we'll finish with Chef and Water. And please do not forget, inshallah, uh, our weekend program at three o'clock, Tahajjud. Inshallah. Allahumma akbar. Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله سمع الله لمن حمده Allah Akbar. Allah Akbar. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سمع الله لمن حمده Allah Akbar Allah 
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Salatu kıyami esâbekum Allah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاه القيام اثابكم الله الله اكبر لحدك الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه 
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة القيام أثابكم الله
الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكون فمالهون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيب هذا نزلهم يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ركعتي الشافعي أثاركم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ركعة الوتر أثاركم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu. Semihallahu liman hamidah. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتولى أمرنا وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا مفرج الكروب فرج كربنا يا الله واغفر ذنبنا واستر عيبنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في هذه الليلة واكتب لنا فيها أجر ألف شهر واكتبنا من الشاهدين وللعتق من النار مجهولين واكتبنا بقائمة الفائزين اللهم اعف عنا واغفر لنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم عافنا في أبداننا وسمعنا وأبصارنا اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأطفالنا ولأولادنا جميعا ولأولادنا وأحفادنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ربنا كامل يا عفو يا عفو يا كريم اللهم كن مع أهلنا في فلسطين اللهم كن مع أهلنا في القدس اللهم إنهم يدافعون عن المسجد الأقصى فكن معهم يا الله كن معهم يا رب العالمين يا الله كن مع أهلنا في فلسطين إنهم يدافعون عن المسجد الأقصى اللهم ألهمهم النصر اللهم اغفر لنا جميعا اللهم إنا مقصرين بحقهم اللهم خذ معهم خذ بأيديهم على على قوات الاحتلال يا رب العالمين اللهم إنهم يستشهدون في سبيلك فخذ بأيديهم 
اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين O oh Allah, guide us among those who have yet you have guided. Grant us safety among those who grant safety. O oh Allah, take us into your care among those whom you have taken care of. Bless what you have given us. Protect us from the evil you have decreed. Verily, ya Allah, you decree, but nothing be decreed upon you. Whomever you take as an ally, he will not be humiliated. And whomever you take as an enemy will not be honored. O oh Allah, forgive our sins. O oh Allah, we turn to you, hoping in you. We are ashamed before you, having trust in you. We went straight to you in humbleness and sincerity. O oh Allah, we are standing before you, pleading our eyes turned to you. Oh Allah, we are bowing before you. Oh Allah, we reveal to you in total submission our sins. Oh Allah, we seek help from you. Oh Allah, you are our generous Lord for whom the forgiveness of great sins is nothing great. O oh God, so here we are. We have come to you obeying your command, for you have commanded us supplication and asking fulfillment of your promise that you has promised to respond. O oh Allah, you said, supplicate me, and I will respond to you. O oh Allah, so bless our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O oh Allah, meet us with your forgiveness, your kindness, your generosity, your mercy, just as we have met you with our confession. O oh Allah, lift us up from the fatal weakness of sins, just as we have left ourselves down before you. We let ourselves down before you, Ya Allah. O oh Allah, cover us with your covering, where there is no covering greater than yours, Ya Allah. O oh God, make firm our intention to obey you. Strengthen our inside in worshiping you. O oh Allah, give us the success of works which will wash away the degradation of offenses that we have committed against ourselves. Take us, when you take us, in the creed of our Prophet Muhammad, peace be upon him. O oh Allah, we repent to you. O oh Allah, grant us forgiveness. O oh Allah, Forgive our evil deeds. O oh Allah, with our repentance, O oh Allah, we come to you with a bag full of sins. O oh Allah, we're going to leave our sins here tonight and we ask you to forgive them for us. Make us among those who are accepted and released from the hellfire, Ya Rabbil Alameen. O oh Allah, pardon us. Pardon our parents, our grandparents, our spouses, our children, our grandchildren. O oh Allah, pardon us in this night, in this night of Laylatul Qadr. O oh Allah, we ask you to forgive our sins. O oh Allah, you are forgiving. You love to forgive. O oh Allah, forgive us. O oh God, you know better what we have done. So forgive what you know and turn us through your power to what we love, what you love, Ya Allah. O oh Allah, you are the loving, you are al wadud you are al latif you are al ghafur al-Rahim. 
all along standing here before you at your doorsteps. Don't shun us away, Allah. Make us among those who are forgiven. We are servants. We are lowly servants, Ya Allah. You are the Lord and the King of Kings. You are the forgiver. Forgive our sins, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to be with our brothers and sisters in Jerusalem, in Palestine. Oh Allah, support them. Oh Allah, be with them. Grant them victory over the occupiers. O oh Allah, grant them victory. Be with them. Help them. Heal their wounds. Have mercy on their martyrs. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd. Yuhyi wa yumeet wa huwa ala kulli shayin qadir. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله رب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين رب العالمين Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah forgive us all. May Allah be with us. And may Allah make us among those who are accepted in this night to be released from the hellfire and to be among those who are martyrs and the prophets and the righteous in Jannah with our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ameen ya rabbil alameen. Insha'Allah, we will have uh, our... Uh, Weekend program at three o'clock tonight, tomorrow morning, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bless you. Make dua for me and make dua for us all together, inshallah. Do not forget us. Thank you, Sheikh Asim. Thank you, Dr. Saleh. Thank you, Sister Erika. Thank you, Omar. Thank you, Kinan. Thank you, everybody who participated in this program. Amin ya Rabbil Alameen. May Allah forgive us all. Amin. See you, inshallah. Assalamu alaikum, Sidi. InshaAllah, wa alaikum salam. Assalamu alaikum, and jazakum khair.